mtazamaji wa Global TV online ikiwa ni siku nyingine tena ya Jumanne ya Juni 19 mwaka 2018. Karibu sana katika Global Habari. Nitakusomea habari za kitaifa, kimataifa pamoja na habari za michezo na burudani na utakuwa nami Felista Masai. Wabunge waanza kuichambua bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2018-2019. Sera ya rais wa Marekani Donald Trump juu ya uhamiaji yaendelea kupingwa na wanasiasa nchini humo. TFF na La Liga zaingia mkataba wa kushirikiana kuinua soka la Tanzania. Tukianza na habari za kitaifa ni mbunge wa Momba kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema David Silinde amewashangaa wabunge wanaoishangilia bajeti ya mwaka huu ya serikali kwa kueleza kuwa haitekelezeki kama ambavyo imetokea kwa bajeti zilizopita. Taarifa ya James Range inasomwa na Given Mashishanga. Akichangia bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2018-2019 Silinda amesema licha ya kukataliwa kwa bajeti yao iliyokuwa na mwelekeo mzuri lakini haoni kama bajeti kuu ya serikali itatekelezeka kwa sababu yale yote walio yaaidi mwaka jana with confidence hayajatekelezeka kwa kifupi kwa mara ya kwanza ukisoma utuba yake yani unaona kabisa ni bajeti ya kukiri kushindwa naye mbunge wa Serengeti Mwita Rioba Chadema na mbunge wa Mufindi Kaskazini CCM Mahmoud Mgimwa wamesema bajeti hiyo haiyaksi hali halisi ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Mwisho wa mpango, umeandika wewe. Aliyesababisha kasi ya ukuaji wa kilimo ikwe kwa asilimia tatu ni nani? Ni wewe. Ni wewe. Kwa sababu gani? Njoo kwenye bajeti. Kwenye kilimo mwaka 2016-17 walitengewa bilioni 100.5 ajili ya performance yake kuna watu wanataka kujifunza the way dr magufuli anavyofanya kazi nzuri katika nchi ya Tanzania kwa mnyonge mnyonge lakini kuna maeneo tunafanya vizuri katika nchi za Afrika Mashariki na Kati hata wenzetu wa Kenya wanatamani kuwa na dr John Pombe Magufuli awe rais wao given mashishanga Global TV. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Umi Mwalimu amesema kila almashauri inatakiwa kuwa na hospitali iteule. Kwa taarifa zaidi tungane na Esther Msofe. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, Waziri Umi amesema kuwa kabla ya hospitali za mashirika binafsi au dini kuwa hospitali teule, kuna vigezo vinatakiwa kufuatwa hospitali ya binafsi au ya shirika la dini ifanywe kuwa DDH sasa hivi tumeshusha uh, madaraka haya kwenye halmashauri husika kwa hiyo halmashauri ndio itafanya majadiliano makubaliano na hospitali ile na tumeelekeza kuwe na mkataba wa muda maalum kwamba halmashauri ya Tunduru inaamua kuingia makubaliano na hospitali hii ili iwe hospitali teule ya halmashauri na mkisha kubaliana ndio mnaleta taarifa hizi tamisemi na wizara ya afya kwa tutazitambua sasa ni hospitali rasmi teule ya halmashauri husika katika hatua nyingine naibu waziri wa kilimo Meli Mwanjerwa amesema kuwa kuporomoka samani kwa zao la mbazi kunatokana na ongezeko la uzalishaji katika nchi ambazo zilikuwa wanunuzi wa zao hilo Mheshimiwa naibu spika ni kweli bei ya mbazi iliporomoka kutoka wastani wa bei ya shilingi 2750 kwa kilo mwaka 2014-15 hadi shilingi 700 kwa msimu wa mwaka 2016-17 na kufikia wastani huo na katika mikoa mbalimbali mbali ya hapa nchini. Hali hii imesababishwa na ongezeko la uzalishaji wa mbazi katika nchi za India China, Brazil, Myanmar, Canada, Msumbiji, Sudan na Tanzania. Pamoja na ongezeko hilo la uzalishaji, mwezi Agosti 2017 nchi ya India ambayo ndio wanunuzi wa kuwa mbazi zetu ilizuia uingizaji wa mbazi kutoka nje ya nchi hiyo kwa kuwa walikuwa na uzalishaji mkubwa wa kukidhi mahitaji yao na hivyo kusababisha uzoefu na ukosefu wa soko la uhakika kwa mbazi zilizozalishwa nchini msimu wa mwaka ule 2016-17. Mheshimiwa naibu spika ili kuhakikisha wakulima wanapata masoko ya uhakika serikali imeandaa mikakati mbalimbali ya muda mfupi na muda mrefu kuimarisha upatikanaji wa masoko ya mazao hususan mbazi 
Nikakati ya muda mfupi ni pamoja na wizara kupitia bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko kwamba itaongeza idadi ya mazao yatakayonunuliwa ambayo ni pamoja na mazao jamii ya mikunde kwa maana ya mbazi, choroko na dengu. Esther Msofe, Global TV. Tazamaji baada ya taarifa hiyo kutoka mkoa ni Dodoma na sasa tukielekea Manyara ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mwikati wilaya ya Babati mkoa ni Manyara Simon Linala kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema ameshambuliwa na kujeruhiwa kwa mishale na mapanga na watu wasiojulikana kwa kile kilichodaiwa kuwa ni mgogoro wa ardhi tuungane na Esther Msofe kwa taarifa zaidi Kamanda wa polisi mkoa Manyara Agustino Senga amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa shambulio hilo limetokea jana Juni 18 2018 katika kitongoji cha Waloa wakati mwenyekiti huyo akiwa kazini pamoja na wajumbe wa serikali ya kijiji. Kamanda Senga amesema kuwa Lala ameshambuliwa ambapo alikuwa akisimamia kesi ya ndugu wakigombea ardhi na ndipo upande walio shindwa hawakuridhishwa na matokeo ya baraza la kata. Katibu wa Chadema mkoa wa Kilimanjaro basi Lema amesema kuwa mwenyekiti huyo atahamishiwa katika hospitali ya rufaa ya KCMC kwa matibabu zaidi baada ya kupewa rufaa katika hospitali ya mkoa wa Manyara. Esther Msofe Global TV. Na habari hiyo kutoka mkoani Manyara imekamilisha katika habari za kitaifa. Tazamaji unaweza kuendelea kutufuatilia katika mtandao wetu wa kijamii Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers Twitter ni Global Habari na YouTube channel yetu tunatumia Global TV online tupate mapumziko mafupi na hivi punde tutarejea katika habari za kimataifa. Sipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa. Mtazamaji na uni wa saa wa habari za kimataifa. Wanasiasa Washington wamezungumzia suala la uhamiaji wakati wa utawala wa Trump ukitetea sera yake ya kutenganisha baadhi ya watoto wa wahamiaji na wazazi wao kwenye mpaka wa Marekani wanapojaribu kuingia nchini kinyume na sheria. Taarifa kutoka kwa washirika wetu VOA inafafanuliwa na mkamiti kibayasi. Wakati moja hiyo ilikuwa ni tabia nadra kufanyika lakini hivi sasa maafisa wa uhamiaji wa serikali kuu kwa kawaida kila siku wanazitenganisha familia zinazotafuta uhamiaji au kujaribu kuingia Marekani kinyume cha sheria. Hivi sasa takriban watoto elfu mbili chini ya miaka kumi na minane wamepatiwa hifadhi katika maduka makubwa ya zamani yaliyogeuzwa vituo vya kuwapatia hifadhi wakimbizi vikiwa na viwango vya kawaida vya mahitaji ya binadamu kuishi kwa heshima. Kama video hii ya Wizara ya Afya na huduma za dharura inavyoonyesha wabunge wa chama cha Democrat waliungana na waandamanaji na kutembelea baadhi ya vituo hivyo huko New Jersey pamoja na maandamano kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Yote hii ikiwa ni hasira dhidi ya sera ya utawala wa Trump ya kutowastahimilia wanaowasili bila kibali. Mbele ya bunge la Marekani hiyo jana, mwandamanaji mmoja alieleza masikitiko yake. This is horrifying and we're taking care. Hii inasikitisha na kuchukiza. Wanachukua watoto wa miezi minne. Mimi nimeshuhudia watoto wa miaka miwili akipokonywa kutoka kwa mama yake. Askof Thomas Wins wa kanisa la Kikatoliki mjini Miami. The policy is designed to Sera imepangwa kusababisha kitisho kwa wazazi kwa kuwapokonya watoto wao kwa jeruhi kihisia watoto hao na hao maafisa wa serikali wanafikiri hatua hiyo itawazuia watu kutumia haki zao za kibinadamu ambayo ni kuomba hifadhi. Rais Donald Trump anaendelea kuchukulia mjadala wa uhamiaji Marekani kwa jicho la usalama wa raia. Mara nyingi akitaja wanachama waliozaliwa nje ya nchi raia wa nchi za Amerika ya Kati na White House inashikilia kwamba wanafuata sheria tu 
Wachambuzi wanabisha hoja hiyo na wataalamu wa uhamiaji pamoja na wasomi wengi wa sheria wanasema kwa hakika utawala unatafsiri sheria za uhamiaji kwa namna ambayo hakuna utawala mwingine uliowahi kufanya. Wa Democrats wamelaani sera zote na mwelekeo wa Trump katika kuitekeleza sera hiyo. Nancy Pelosi kiongozi wa Democrats walio wachache. Katika dunia inatambulika kwamba watu wanaweza kuomba hifadhi wakakubaliwa, lakini inaonekana si hapa Marekani hivi sasa. Hisia ziko juu wakati baraza la wawakilishi likijitayarisha kupigia kura miswada miwili inayoshindana ya wa Republicans juu ya mageuzi ya sheria za uhamiaji. Miswada yote hiyo miwili inaruhusu maelfu ya wahamiaji walioletwa Marekani wakiwa watoto wapewe hati halali ya kuishi hapa nchini ikipendekeza mageuzi makubwa ya uhamiaji na kuimarisha usalama wa mipaka Marekani. Haifahamiki ikiwa kuna mswada wowote utakaoweza kupita. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, Sauti Amerika, mjini Washington DC. Na baada ya taarifa hiyo tupatie mapumziko mafupi kisha tutarejea katika habari za michezo na burudani. Global TV online ni TV yako ya mtandaoni ambayo inakupa taarifa zote muhimu na matukio yanayotokea hapa nchini na duniani kwa ujumla. Mtandao wetu wa waandishi umesambaa kila kona ya dunia kuanzia London, Uingereza, Kinshasa, DRC, Nairobi, Kenya na Washington Marekani. Hiyo yote ni kukusogezea wewe mtazamaji wetu habari kwa haraka na ufasaha zaidi. Endelea kusubscribe na kufuatilia Global TV online ili uwe wa kwanza kupata uhondo wa taarifa za ulimwengu. Na mtazamaji wa Global TV online na huu sasa ni ule wasawa kudundadunda katika habari za michezo na burudani. Shirikisho la soka Tanzania TFF limeingia mkataba wa miaka mitatu na ligi kuu ya nchini Hispania La Liga kwa ajili ya kuendeleza mpira wa miguu nchini Tanzania. Kwa taarifa zaidi tuungane na Aaron Felix. Fly out wa jisaini hiyo ilifanyika jana juni 18 mwaka huu makao makuu ya La Liga mjini Madrid Hispania iliyohudhuriwa na rais wa La Liga Javier Tebas mkurugenzo maendeleo ya kimataifa ya La Liga Oscar Mayo mwakilishi wa La Liga Tanzania Sami Hanane rais wa TFF Oreskaria na ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Boniface Wambura Nizungumza na waandishi wa habari leo kwenye ukumbi wa mikutano wa TFF afisa habari wa shirikisho hilo Clifford Maron Limbo amesema kwamba hii ni hatua nyingine kwa la liga kujikita kwenye mpira wa miguu duniani na nia yake ya kushirikiana na taasisi mbalimbali za maendeleo mbalimbali na mipango ya mashindano na taasisi hizo pia zitashirikiana katika uzoefu na utaalamu katika kuendeleza mpira wa wanawake lakini pia vile vile kuanzia uh, soka la chini kwa maana uh, ya grassroots na eneo jingine ni lile la shughuli za kijamii kwa maana kwamba la liga pamoja na TFF uh, kushirikiana kwa pamoja katika miradi pamoja na shughuli mbalimbali uh, za maendeleo ya kijamii na makubaliano hayo pia yameleta katika kuhakikisha mchezo huo unakuwa safi kwa maana kwamba uh, masuala ya kibaguzi yanakuwa hakuna mambo ya sofa katika michezo pia vile vile yanakuwa hakuna upangaji wa matokeo pia unakuwa hakuna um, na vitu kama hivyo na itakumbukwa kwamba makubaliano kama haya pia yameshawahi kufanyika kimataifa kwa maana kwamba katika maeneo mengine mbalimbali la liga wakiwa wamefanya hivyo itakumbukwa mei 2017 walishawahi kufanya makubaliano kama haya na chama cha soka cha pale Afrika Kusini safa lakini pia limewahi kufanya na bodi ya ligi ya pale nchini Kenya eh, kwa maana pamoja na hayo la liga kwa kushirikiana na TFF watashirikiana kuandaa semina mbalimbali za ukocha uongozi uamuzi pamoja na semina za maendeleo ya soka la vijana na wanawake Aaron Felix Global TV Dar es Salaam na taarifa hiyo ya michezo kutoka kwake Aaron Felix imetufikisha tamati katika habari za kimataifa kitaifa pamoja na habari za michezo na burudani lakini sasa mtazamaji nikupeleke katika studio namba 2 kwake Azizi Hashimu pamoja na Elvan Istanbuli ndani ya uchambuzi katika globu habari
Asante sana Felista Masai kutoka studio namba moja. Na mpendo mtazamaji ni wakati mwingine mzuri na kukaribisha katika uchambuzi. Jina langu naitwa Aziza Shim na kama kawaida studio ni kwa na mchambuzi wetu Elvan Istanbuli. Mada ambayo tutajadili leo ni kuhusu agizo la Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Umi Mwalimu la kuagiza hospitali ya taifa ya Muhimbili kupunguza bei ya matibabu pamoja na dawa ili wananchi wa kawaida waweze kumudu. Na Istanbuli katika maonesho ya huduma zinazotolewa na hospitali ya taifa ya Muhimbili tumemmsikia tume waziri Umi aki, akiagiza kwamba hizo hizo gharama za matibabu ambazo ama kwa hakika ni kubwa sana sasa hivi zipunguzwe ili wananchi waweze kupata huduma kwa urahisi. Unazungumziaje agizo lake? Ya, ye, kwanza wananchi lazima waelewe kwamba E, agizo lile sio kwamba kaamuru kwamba bei za, za, za matibabu na, na tiba pale, pale pale matibabu na dawa pale pale muhimbili kwamba zishushwe hapana e, agizo lake ameelekeza zaidi kwa uongozi labda bodi bodi ya muhimbili au uongozi wa muhimbili e, ujadili kwamba matibabu na dawa zishushwe bei kwa sababu ni kweli kabisa E, gharama za matibabu na dawa ni kubwa sana kiasi kwamba na anaamini kabisa kwamba mwananchi wa kawaida e, anaweza kashindwa kabisa kuzimudu kwa sababu kuna gharama zinafikia mpaka milioni mbili kitu ambacho mtu wa kawaida kabisa e, ategemee hela ya mfukoni anaweza kashindwa kupata matibabu haya mara kwa mara viongozi wa serikali na hata waziri mwenyewe amesisitiza ame swala la, la, la wa Tanzania wote kuwa na bima za afya eh? bima bima za afya kwa watu wazima na kwa watoto yani kwa ajili ya familia bima za afya zina umuhimu gani katika zama hizi tulizonazo eh ulimwengu wa sasa mtu kuwa na pesa tasili mfukoni kwa ajili ya matibabu ni ngumu sana na wakati mwingine mtu anapata ugonjwa wa ghafla e, sasa fikiria unapata ugonjwa wa ghafla na inatakiwa e, labda si hela nyingi labda 50000 tu lakini huna mfukoni kwa hiyo bima ya afya ni nzuri kwa sababu kwanza e, gharama yake inaweza kawa mtu anaweza kaona ni, 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 ni kubwa kama hajaugua lakini akisha ugua ataona kwamba kumbe ile e, ile nani bima afya ina faida kubwa kwa sababu unatibiwa e, kwa haraka na inasaidia kabisa kabisa pale ambapo mtu anakuwa hana pesa mfukoni E, na ile inafanya ina, 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 ina unapowahi kutibiwa unajua unawahi kupona kwa hiyo ni kitu kizuri kuliko kuliko mgonjwa angeanza tena kupita mitaani kuwafutafuta ndugu zake au rafiki zake kukopa pesa kwa ajili ya matibabu kwa hiyo mimi na, na, na afiki kwamba bima ya afya ni kitu kizuri na ingefaa kabisa kabisa inezwe mpaka vijijini kule ili hata mwana kijiji awe na kadi yake ya bima ya afya itamsaidia ni, 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 ni ushauri mzuri ambao umetoa Istanbul na tunategemea tutamtafuta mtaalamu wa bima za afya aje hapa eleza kwa maana kuna malalamiko mengine kwamba ile bima ya familia eh, kidogo imekuwa ni ghali tofauti na, na bima ya mtoto ambao ni shilingi 1500 tu eh, na vitu kama hivyo Istanbul pia waziri umi ameeleza kwamba tatizo ambalo lilikuwa kwa kipindi kirefu sana katika hospitali ya taifa Muhimbili ilikuwa ni wananchi kushindwa kutibiwa kwa sababu hawana pesa. Unafika ukiwa unaumwa au unafika ukiwa umepata ajali, lakini kwa sababu unakuwa hauna pesa mkononi, unashindwa kupewa huduma. Amesema kwamba tatizo hilo kwa sasa hivi halipo. Katika hali halisi, eh, ni kweli tatizo hilo limekwisha? Uh, bahati nzuri sana ni mwa kuzungumza na meneja meneja uhusiano wa wa taasisi ya Mwimbili ya Moi bwana eh, Juma, Almasi Juma alinithibitishia kabisa kwamba pale wana wagonjwa wengi sana ambao hawana hata shilingi moja lakini wanatibiwa na ingekuwa kwanza ni jambo la ajabu sana kwamba mgonjwa apelekwe pale yuko hoi afa anaambua hapana huyu mweke kando kule tungeshuhudia watu wengi wanakufa pale lakini alinithibitishia eh, almasi Juma meneja uhusiano wa eh, wa moi yani macho kwa uso kwa macho aliniambia kwamba hilo hakuna na akasema kwamba kuna wagonjwa chungu nzima pale wanatibiwa hata shilingi hawana kwa hiyo ni jambo ambalo uh, mwimbili huwa wafanye hivyo ah basi kama ni hivyo sambuli bila shaka mwimbili wanahitaji sasa pongezi kwa sababu hicho kilikuwa ni kilio cha watu kwa muda mrefu sana na mpendo mtazamaji mpaka hapo tumefika mwisho uchambuzi wangu naitwa Aziza Shim nilikuwa na Elvan Istanbuli na mada ambayo tulikuwa tunajadili ni kuhusu agizo la waziri umi mwalimu la kutaka gharama za matibabu na dawa katika hospitali taifa Mwimbili ziteremshwe mpaka hapo hatuna la ziada na kurejesha studio namba moja kwa Kefelisa Masai mpaka wakati mwingine
kwa heri. Shukrani sana Azizi pamoja na Elvan Istanbuli kwa uchambuzi mlotuletia ndani ya Globo Habari. Tazamaji wa Globo TV online kufikia hapo ni mwisho wa Globo Habari ya siku ya leo. Lakini endelea kutufatilia katika mtandaoetu wa kijamii Facebook na Instagram. Tunatumia Globo Publishers Twitter. Tunatumia Globo Habari na YouTube channel yetu ni Globo TV online. Unaweza kwa subscribe popote pala ulipo. Ukaendelea kuifurahia Globo TV mubashara. Pia download application yetu mpia kabisa ya Globo Publishers. Ni kupitia Play Store pamoja na App Store. Ni kwa wea ambayo unatumia simi nye iOS. Pamoja na Android kwa niaba ya wote wa shiriki kuianda Globo Habari ni kutakia usiku mwema. Furahia video bila kukwama Kuwa mama supa kwenye mtandao supa peke Tanzania Chagua voda kumsasa Yajayo, Yana Fraisha Uko tayari, voda kum Tuwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.